Merhabalar değerli arkadaşlarım. Türkçesi olmayan dersler kategorimizdeki bir videomuza da hep birlikteyiz. Bu videomuzda joystick analizlerinden bir tanesi olan inverse distance weight yani e, ArchMap arayüzündeki kısa ismiyle IDB Türkçe'ye çevirdiğimizde de e, ters mesafe aralıklı analiz olan e, işlemi gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Bu işlem arkadaşlar Arşma para yüzünde de gördüğümüz gibi e, karşılaştığımız gibi enterpolasyonun içinde. En başta enterpolasyon ne demek? E, enterpolasyonun hangi alt dallarından bir tanesinde biz IDV ile karşılaşıyoruz. IDV ne işimize yarıyor? Tam görev tanımı ne? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Bunlardan bahsetmek için de ben şöyle çok kısa bir 11 slide'lik bir powerpoint sunusu hazırladım. İsterseniz önce onunla başlayalım hep birlikte. Ekranda da görüyorsunuz bir, bir enterpolasyon haritası arkadaşlar. Hangi yöntem kullanılarak çizildiğini ben göremiyorum buradan ama enterpolasyon haritası olduğunu biliyorum. Peki bu enterpolasyon ne demek? Hemen bakalım. Enterpolasyon dediğimiz diğer bir anlamı ara değer kestirme işlemi olan e, tanım öz nitelik değerleri bilinen noktalardan hareketle yani herhangi bir noktanın biz öz nitelik değerini biliyorsak bilinmeyen noktaların öz niteliklerini de e, bu işlem sayesinde bulabiliyoruz arkadaşlar. Burada bu enterpolasyon işleminde iki tane ana yaklaşımımız var. Bu iki ana yaklaşımdan bir tanesi sizin ekranda mavi e, kutucuk içinde gördüğünüz birinci ana yaklaşımımız. Burada ne diyor arkadaşlar? Değeri bilinen noktaların etki alanı bulunarak etki alanına göre öz nitelik atanması. Yani e, alan üzerinde biz herhangi bir noktanın değerini biliyorsak etki alanına e, etki alanını bularak bunun diğer öz niteliği de atayabiliriz. Bu bundan bahsediyor. Herhangi bir noktanın öz niteliğini biliyorsak etki alanından yola çıkarak ee, başka bir noktaya da özlilik atayabiliriz. Aslında bundan bahsediyor. Ya da bir polinom çizebiliriz. Birazdan göreceğiz bunun örneğini. Ee, sarı kutucuk içinde olan ise ikinci yaklaşımımız arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey söylemişiz. Alan hücrelere bölünür. Ve her hücrenin orta noktası için hesaplama yapılır. Hesaplama dediği arkadaşlar burada e, mate katiksel yanlış telaffuz etmediysem Matematiksel bir fonksiyonel hesaplama arkadaşlar buradaki. Ve bu şekilde de bilinmeyen değerlere ulaşıyoruz. Şu anda e, bunlarla çok bir aşırı aşırı olmamızın bir anlamı yok. Bu hesaplamalarla. Bir sonraki slaytımıza geçersek buradan. Bu iki ana yaklaşımdan sonra. Birinci ana yaklaşımımızı burada açtık arkadaşlar. Burada mavi ile mavi kutucuk içindeki yaklaşımı burada açıyoruz. Birinci yaklaşım Voronoi polygonlarına dayanan bir yaklaşım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi burada kutucuklar var. Söylediğimiz gibi bilinen not noktaların etki alanlarını sınırları oluşturuyor arkadaşlar bu şekilde. Ve karşımıza şöyle poligon değerlerinin çıktığını biz görüyoruz. Mesela bazı yerlerde e, noktaların kenara daha yakın olduğunu bazı yerlerde daha uzak olduğunu görüyoruz. Bu da etki alanlarıyla e, ortaya çıkan bir durum. Bu Voronoi yaklaşımını Voronoi poligonlarına dayanan yöntemi daha sonra arkadaşlar daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bugün kişimiz biraz önce de söylediğimiz gibi e, bu ikinci yaklaşımın içinde olan matematiksel fonksiyonlara göre ayrılan e, yaklaşımlardan, modellerden deterministik modeller içinde bulunan ters mesafe aralıklı e, yöntem. Yani dersin en başında da söylediğimiz gibi, videonun en başında da belirttiğimiz gibi IDV arkadaşlar. Şurada sarı kutucuk içinde bulunan yaklaşımları matematiksel fonksiyonlarına göre ikiye ayırıyoruz. Bu ikiye ayırdıklarımızdan ekranda sol tarafta, size göre sol tarafta görünen stokastik modeller kendi içinde e, simple kring, ordinary kring Universal Kriging olarak 
e, az sınıflara ayrılıyor. Deterministik modellerde kendi içinde 4 sınıfa ayrılıyor. E, burada sadece inceleyecek olduğumuz bizim bu dersimiz için sadece IDV'yi inverse distance weight'i yani ters mesafe aralıklığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım incelememize. IDV nedir? Önce ondan başlayalım isterseniz. IDV dediğimiz e, enterpolasyon yöntemleri içindeki en basit ve en fazla kullanılan bir enterpolasyon metodudur arkadaşlar. Bilinen herhangi bir noktanın yakınındaki noktaya daha fazla ağırlık verirken uzağındaki noktaya ise daha az ağırlık verir. Yani bu şu demek burada görüyoruz örneğini mesafenin karesi ile ters orantılı bir yöntem kullanılır. Biz en başta IDV'nin tanımında inverse distance weight derken ters mesafe aralıklı yöntem demiştik. Burada da aslında yine oraya çıkıyor. Mesafenin karesi ile ters orantılı bir yöntem. Peki bu yöntem nasıl e, kullanılıyor? Hemen buna bakalım. Birkaç matematiksel işlemimiz olacak burada. Bu basit işlemler aslında arkadaşlar. Burada bir noktayı görüyoruz. Değerini bilmiyoruz. Kenarında da bazı noktalar var. Gördüğünüz gibi bazıların aralığı daha kısa. Ağırlığını görüyorsunuz burada. Ağırlık ve mesafe e, özelliğine dikkat etmenizi istiyorum. Burada arkadaşlar ilk olarak yapacağımız işlem e, ağırlıklarını tespit etmek. Bunun için de 3 noktanın ayrı ayrı ağırlığını bulmak için arkadaşlar şu şekilde bir işleme tabi tutuyoruz. Birinci noktanın mesafesinin Tersini alıyoruz arkadaşlar. Buradan diğerlerinde şu gördüğünüz işlemi yapıyoruz. Burada çarpma işlemimiz var. Gerçekleşen. Ve ortaya arkadaşlar burada 16 bölü 21. Burada 4 bölü 21. Burada da 1 bölü 21 rakamları çıkıyor. Burada ağırlık A aldığım için ben 1 üzeri 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Burada da mesela B'nin Ağırlığı neydi arkadaşlar? Pardon. Benim mesafesi neydi? 2 idi. Z'nin de 4'tü. Burada da arkadaşlar e, B'ye 2, üst, 2 üstü 1 bölü 2 Z'ye de 4 üstü 1 bölü 2 dersek işlemlerimiz zaten net şekilde burada çıkacak arkadaşlar. Ben vakitten kazanmak için biraz vaktim kısıtlıydı. O yüzden vakitten kazanmak için yazma gereksinimi duymadım. Ama bu şekilde rakamlar çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra da bunlardan bulunduğumuz değerler ile e, çarpıyoruz elde ettiğimiz rakamları ve bilinmeyeni buluyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi işlemleri gerçekleştirdik ve bilinmeyeni yani şu noktanın ağırlığını bulmuş olduk. Yani bunu öz nitelik olarak nitelendirirsek ya da e, öz nitelikten ağırlık olarak nitelendirirsek zaten karşımıza Net şekilde şöyle bir tablo çıkıyor arkadaşlar. Peki bunun uygulaması nasıl oluyor? Archmap üzerinde. Hemen onu gerçekleştirelim. Archmap'imi açtım. Add Data'dan şu nokta şey file'ım arkadaşlar. Ekranıma ekledim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra Arch Toolbox'ımı açıyorum. Geostatical Analyst Tools'tan Interpolation ara değer kestirmeye giriyorum arkadaşlar. Inverse Distance Weight IDV yani ters mesafe ağırlıklı analizimi yöntemimi seçiyorum. Çift tıkladım. Ekranıma geldi. Input feature'ımı soruyor. Nokta katmanı işaretledim. Burada e, analizi gerçekleştireceği field'ı soruyor arkadaşlar. Scan olarak ben işaretliyorum. Siz Hangi çalışmayı yapıyorsanız çalışmadaki e, field'ınızı işaretleyebilirsiniz. Output Geostatical Layer olarak soruyor. Ben çıktı. Şöyle Türkçe karakter kullanmayayım. Bir olarak nitelendiriyorum. Output Raster'ımı soruyor. Bunu da arkadaşlar kaydedeceği yeri soruyor yani. Burada da şöyle yazayım. Diğer anlara dokunmuyorum arkadaşlar şu anda. 
ok tuşuna basıyorum. İşlem birazcık uzun süre kusura bakmayın. Arkadaşlar gerçekleştirdi. Full extent'imi yaptım. Şunu da kapatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktım ekranıma verdi. Aslında şurada gördüğümüz interpolasyonun yani IDV'nin biz de arkadaşlar aynı şekilde yapmış olduk. Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için e, sabrınız için Yaklaşık 10 dakika boyunca bana katlanmışsınız. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz ve sabrınız için gerçekten de tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunda, herhangi bir probleminizde sadece e, jeoistatistikle ilgili, IDV ile ilgili herhangi bir ile ilgili probleminizde arkadaşlar. Altta mail adresim ve Facebook adreslerim mevcut. İstediğiniz gibi e, bana ulaşabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede e, vaktimi el verdikçe sizlere cevap vermeye çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.